E passe passe il tempo non può aspettare. E passe passe il tempo non passerà. E la cetta ta tira la ta ta. Oh, ma sono già in onda. Ah, buongiorno ragazzi, stavo sistemando gli occhiali. Mamma mia. Oh, che bella canzone, me la sono ascoltata tutta, intanto stavo pulendo questi occhiali che erano un po' appannati. Allora, siccome vi voglio vedere molto bene, ne approfitto, sì, sì, perché vi vedo a uno a uno, eh? siete lì, tutti pronti, siete tutti sperversi, come dice la nostra Dora, tant'è che ho letto già il primo messaggio, ti ho anche risposto, cara Dora, la tua storia. Buongiorno Nicola, buon mercoledì a tutti, hai visto come siamo belli questa mattina nella mia storia su Facebook, Sperverse. Ah, ricordami che cosa vuol dire in, in italiano, Dora, così lo dico a tutti gli amici che ci seguono. Buongiorno a tutti, cari amici, benvenuti al Nima Show Live, un'altra bella puntata vi aspetta quest'oggi. E tante belle chiacchiere, tanta bella musica, avremo il collegamento con l'amico Nicola Scelitani di Inveritaspress.it, ci racconterà un po' di novelle e così noi passeremo questa bella eh, puntata insieme. Siamo pronti? Altra canzone, dai! Ieri vi ho detto benvenuti a bordo, oggi salite sulla giostra che andiamo al Luna Park, tutto per voi Franco Bastelli. E troverai l'amore stasera al Luna Park, bellissima questa canzone. Buongiorno a tutti gli amici sintonizzati sulla pagina Facebook Nima Radio TV che stanno già mandando vari messaggi, li abbiamo visto, ne abbiamo visto qualcuno già in sovraimpressione, saluto tutta la nostra Italia dal Piemonte fino alla Sicilia e in particolare l'Appennino Reggiano, ma poi, ma poi, ma poi ragazzi voglio ringraziare di cuore tutte, ma tu proprio tutte le radio che ci eh, trasmettono in diretta e anche in differita. Un saluto al nostro presidente di Radio Nova perché ieri abbiamo avuto un bel incontro con una bella grigliatina di carne che è andata molto bene. <ride> A parte gli scherzi, saluto anche l'amico Fabio Bramini, Gabriele Arlotti, è bello, è bello far parte di questa eh, grande famiglia. Allora, cominciamo a andare a leggere un po' di messaggi insieme perché sì, io li ho passati in sovraimpressione, però ho piacere come sempre di salutarvi a uno a uno. Eh, cominciamo con il nostro Luca, il primo questa mattina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai tuoi radio telespettatori. E ciao Luca, a Antonio Carbone, buongiorno a tutti voi. Fiorenza, buon mercoledì a te Nicola e a tutti gli amici sintonizzati. Bene, bene, mi fa molto piacere. Poi c'è la nostra Dora, che ho detto prima appunto dello Sperverse, ma andiamo a leggere insieme che cosa vuol dire Sperverse. E in questo caso gli amici della montagna eh, ne sanno di più, perché lei dice Sperverse vuol dire fantastico, meraviglioso. Lo diceva sempre il mio papà, dialetto montanaro. Allora, se c'è qualcuno all'ascolto da Castelnone Monti in su, mi, <ride> mi, dica, mi dica qualche altro termine montanaro che così ne approfittiamo per, da, per dare qualche notizia ai nostri radioascoltatori. Ines Perotti, buongiorno, ciao bellissima musica, mi metti una canzone di Federica Cocco, appena sarà possibile, volentieri cara Ines, ti ringrazio eh, perché eh, tutti i giorni ci state seguendo. Andiamo in musica, arriva Graziano Cianni, anzi hai segnato che lunedì c'è Federica? Eh sì, è lunedì 24 gennaio, ore 12, dalle 12 alle 12.30 sarà mia ospite proprio Federica Cocco. Intanto saliamo su quel treno con l'amico Graziano Cianni. E voilà, ma che un po' dolce poesia, tra l'altro voglio ringraziarlo ulteriormente, l'amico Graziano, perché è autore e compositore della mia canzone Non c'è più niente, che spesso mi chiedete in, uh, qui al Nima Show Live per poterla ascoltare e visionare. È arrivata la nostra amica Perla Grigio, eccola qua, con i suoi messaggi, sono sempre ben accetti, buongiorno, da una soleggiata macerata, Adoro Cianni, ma vi adoro tutti, vi, ma vi amo tutti, amo la vostra meravigliosa eh, terapeutica musica e di questi tempi è vitale, eh, sì, eh, lo, è, lo è per noi ma anche per voi. E lo Stato questo non si mette in testa che non siamo poi così superflui, vero? Cosa ne pensate? Eh, ragazzi, che ci potete fare? Vieni via con me, il titolo della canzone di Matteo Tarantino, e subito dopo pubblicità e ritorneremo a fra poco. Ciao! Ma che... 
Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde, fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Oh. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Bella, bella questa canzone, l'ho voluta riascoltare perché l'avevo messa in onda quel giorno che non stavo tanto bene e praticamente non mi ricordavo nulla di questa canzone. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori, sono un po' in ritardo ma ci sono, ci sono prima il dovere e poi il piacere. Grazie, ciao, buon ascolto e buona musica. È l'amica Fortuna dalla Potenza Picena che mi scrive, grazie Fortuna, per te subito una canzone. Allora Ines, sto cercando di scaricare una canzone un po' particolare che ho trovato, eh, mi ci vuole ancora un po', ma ti accontento, non mi sono dimenticato della tua richiesta, ci mancherebbe. Andiamo a eh, dedicare questa canzone all'amica Fortuna, arriva a sei parte di me, Andrea Bonifazzi, Daniele Curti, Daniela Curti. E voilà, questa era Daniela Curti, sto cercando a tutti i costi di trovare questa, una canzone un po' particolare di Federica, ma veramente sembra come cercare l'ago lago in, in un pagliaio. Facciamo una cosa, prima vado con la pubblicità di venerdì, la, ne approfitto per ricordare questo appuntamento che ci riguarda l'agriturismo La Corte dei Landi, via Castello 35 a Cadere, Reggio Emilia, per una serata con musica d'ascolto con Nicola Marchese, Maio e Monica, antipasto della tradizione, maccheroni alla carbonara, dolce della casa, acqua, vino e caffè, 25 euro spettacolo compreso, prenotazione Super Green Pass, obbligatori. 339 48 49 498 musica d'ascolto dalle ore 21 e 30 ok numerosi e vado ad accontentarvi con una nostra canzone che vado a prendere al volo è un po che non la facciamo eccola qua eccola qua la trovo Sì, la trovo la trovo incessantemente così cantiamo sia io che monica Vamonos! E anche incessantemente, dedicatissima a tutti voi, e proprio su questa canzone arriva il commento della nostra Monica, buongiorno a tutti, buona visione, ai 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 Monica, questa mattina mi ha, ehm, come dire, comunicato che martedì purtroppo non ci sarà, perché doveva essere in, in festività per quanto riguarda il patrono, ma invece il, um, hanno deciso di eh, lavorare anche martedì, e niente, si vede che è destinato che rimango da solo qua in, in studio. Beh, faremo qualcosa magari in, eh, in serale più avanti. Quante serate con voi ragazzi, mi mancate per la grigio, secondo me si riferiva ad Andrea Bonifazio e Daniela Curti, effettivamente sì, eh, a tutti mancano le serate e ovviamente a voi manca lo stare insieme ai vostri beniamini. Ce l'ho fatta a trovare una canzone, cara Ines, non era quella che volevo, perché avevo trovato, te lo dico anche, un bel viso d'angelo cantato da Federica Cocco e da um, Alex Villani e purtroppo eh, la tecnologia questa mattina non mi aiuta, ma invece andiamo con qualcosa di più sofisticato perché ho trovato un um, cuore di mamma cantato da Federica Cocco accompagnata dal pianoforte, piano e voce, tutta per voi. E poi pubblicità, poi arriva l'amico Nicola Scilitani. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde, fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392 oppure numero verde 
800 911 770 è stato un peccato peccato mortale oh. amici vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese Spegni la luce Mare Mare Stella del Nord Un Angelo nel Blu ed ecco le ultime novità grazie musica Musiche e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni, telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua puntuali con l'informazione, anzi mi stavo dimenticando la nostra sigla, prima arriva la sigla Nima News a Frappè. Nima News in questo caso in collaborazione con Inveritaspress.it Buongiorno Nicola, benvenuto buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori Sempre puntuale con tante notizie e questo mi fa molto piacere Oggi si parla, com'è che si sta? Si sta così sull'attenti si parla eh Sì, di... sull'attenti assolutamente Esatto, Oggi si sta si parla di, di presidente. presidente, elezioni del Presidente della Repubblica quando si vota e i nomi più probabili tu intanto sviscera la notizia che io cerco la canzone adatta. <ride> sto, sondando, sto sondando il terreno per vedere chi potrebbe essere il nuovo Presidente della Repubblica, uh -huh. anche se, da, se ad oggi, ad una settimana dal voto, si voterà il 24 gennaio, c'è ancora molta confusione, soprattutto per quanto riguarda i grandi elettori, uh -huh. perché purtroppo ci sono tantissimi contagiati e quindi è ancora tutto in in fase di venire, in fase di decisione. Esatto. Allora, il 24 gennaio, proprio alle ore 15, ci sarà il primo voto del Parlamento in una seduta comune per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. L'attuale Presidente della Repubblica ha più volte dichiarato che non ha intenzione di continuare il suo mandato. Eh no, anche perché altri sette eh, anni diventano Martì, eh, Infatti, infatti. Quando il Parlamento e i delegati regionali hanno eletto il Presidente della Repubblica con i due terzi dei voti nei primi tre scrutini e con la sola maggioranza assoluta nel quarto, verrà redatto poi un verbale delle elezioni che il Presidente della, della Camera, accompagnato dal Presidente de, del Senato, comunicherà ai neoeletti. Mm. Ma in questi giorni si sta facendo, come un po' al solito, come sempre, il un po' di... I voto scommesse per capire chi potrebbe essere il papabile nuovo presidente della Repubblica. Eh, ad oggi si sono aggiungi, aggiunti anche i nomi di Liliana Segre, mm -hmm. la senatrice, di Giuliano Tremonti e anche della Bonino. Ma eh, quali potrebbero essere effettivamente i nomi che ad oggi sono più quotati? Allora, tra i nomi noi abbiamo Mario Draghi, Giuliano Amato, Silvio Berlusconi Amato e Odiato. Marta Cartabia, Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini, Letizia Moretti Moratti e Maria Elisabetta Alberto Casellati. Bisognerà però tenere presente eh, che delle intenzioni di voto, eh, anche delle intenzioni di voto che eh, diciamo verranno date da parte delle forze politiche. Certo. Per capire un po' come sarà l'andamento, perché ovvio una persona di destra voterà un presidente che, eh, che più che altro si spinge verso quel, eh, verso quel genere, invece certo. una persona di sinistra voterà più che altro uno di sinistra. Ecco, per capire, possiamo dire che ad esempio il Movimento 5 Stelle ad oggi ha 158 deputati, 74 senatori, di cui si aggiungono, a cui si aggiungono vari delegati regionali. Al secondo posto abbiamo la Lega che ha 64 senatori, 133 deputati e una decina di delegati regionali. Al terzo posto c'è Forza Italia con 79 deputati, 50 senatori e una decina di rappresentanti regionali. Poi c'è il gruppo misto che ha circa 50 membri al Senato e 65 alla Camera. Fratelli d'Italia che oggi è un partito che comunque sta crescendo, ha 37 deputati, 21 senatori e circa 5 delegati regionali. Italia Viva ha 29 deputati, 15 senatori insieme al PSI. 
quindi queste varie forze diciamo, poi ce ne sono altre però se non sbaglio sono... erano circa un migliaio no, i voti sì, 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 sì sono, sono migliaia. 1009 se non sbaglio. 1009, perfetto. Quindi diciamo però queste sono le forze politiche che hanno più appeal e eh, sono quelle che dovrebbero e potrebbero decidere chi andrà a Montecitorio, chi sarà il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Quindi adesso Faremo questo poi si, si ah, deciderà. No, beh, una cosa, una, a me è una cosa fa ridere perché... Eh, per l'uguaglianza mettono, fanno anche il nome di eh, deputate donne e poi dopo a, alla fine, quando si sa già che alla fine faranno un uomo, cioè, o oh no, sbaglio? Perché no? Diciamo che eh, c'è anche da dire questo, gli uomini sono in maggioranza in politica, quindi hanno più probabilità di eh, diventare Presidente della, della Repubblica, le esatto. donne sono in quantità inferiore. Tra le donne io sinceramente non vedo molto Letizia Moratti, però ci potrebbe essere un po' più il nome della Casellati e eh, Liliana Segre piace un po' a tutti, potrebbe essere papabile, ma i nomi più o meno secondo me sono quelli che io vi ho dato, a meno che non ci sia un colpo di scena con una persona eh, che eh, può piacere sia a destra che a sinistra che ai 5 Stelle, quindi possa mettere la storia un po' tutti, staremo a vedere. Staremo a vedere, se no fare, faremo ancora eh, anche Presidente della Repubblica Super Mario Draghi e così eh, come l'America, che il Presidente dell'America è anche Presidente del Governo. Eh. Eh, però in America dobbiamo dire che comunque l'eleggibilità passa da, dai cittadini, <ride> quindi comunque siamo noi a sceglierlo, la cosa cambia un pochino. Qua non scegliamo più nessuno, il problema no, è quello lì, che no. mi, faccio, mi oh. faccio una risata per non piangere, perché è veramente, eh, tra virgolette, vergognoso questa, questa situazione. Andiamo con la canzone adatta, Presidente, la canta Marco il Clan, ma non è proprio di elogi, andiamo a sentire. <ride> Era riferito al Presidente del Governo in fase di lockdown. Eccoci qua e siamo rientrati con questo bellissimo messaggio, un saluto al tuo gradito ospite da parte del nostro Luca e poi c'è anche l'amica Roberta che manda i saluti, buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon mercoledì e grazie per la stupenda musica e allegria, ci metti per favore la vostra stupenda canzone, incessantemente te la sei persa Roberta l'ho appena fatta due canzoni fa, ti abbracciamo forte forte Robby e Ricky. Bene, ritorniamo alle nostre... Mh, alle nostre notizie parliamo, parliamo di, eh, go sempre di governo <ride> il governo ha stilato una lista di negozi free pass pass free dove si potrà accedere senza green pass eh, Sì, a dire il vero il governo in queste ore ci sta ancora lavorando per decidere gli ultimi dettagli uh -huh. di questo nuovo decreto free pass cosa vuol dire? che praticamente le persone che non avranno alcun tipo di Green Pass, quindi neanche il tampone, potranno entrare dal primo febbraio solo in determinati negozi. E quali sono i negozi in cui potranno entrare? I negozi alimentari, le farmacie, le parafarmacie. Si dovrà decidere però per le edicole all'aperto, i mercati regionali, i commercianti ambulanti e i centri commerciali. Oltre a questi negozi potranno accedere nei negozi di ottica o di acquisto di pelle o legna o all'ingresso nei tribunali se sono imputati, devono fare delle testimonianze o per le caserme per fare delle denunce. Non servirà il Green Pass nemmeno per fare carburante o per acquistare cibo per animali, ma per i tabaccai al chiuso invece sarà necessario possederlo. Mm -hmm. Si sta cercando di decidere ancora se da una potranno avere la possibilità le persone che non hanno il Green Pass di accedere nei negozi che ho citato sopra, nei centri commerciali, questo ancora sarà da decidere. Quindi staremo a vedere dove diciamo... Eh beh, ma dove vanno a far spesa? Se no, sì. do, dove vanno a far spesa? Scusa, nei negozi per animali possono andarci e per andare a comprare da mangiare forse no? No, potranno ma prendere da mangiare e in tutti i supermercati potranno entrare. Ah, però ah, nei, nei centri commerciali, commerciali nei, negozi. Dei, sì, okay. nei negozi dei centri commerciali stanno ancora decidendo se uh, daranno la possibilità di accedere o meno quindi questo è ancora tutto in divenire 
io penso che entro oggi dovrebbe uscire insomma, questo decreto. Io penso solo che siamo, sono passati quasi due anni e siamo qua ancora a discutere cosa si può fare, cosa non si può fare, quando c'è tanta gente fuori eh, positiva che alla fine se è vaccinata se la passa con un raffreddore e con un po' di tosse. Tutto... Eh sì, beh, una volta che la terza dose si è molto esatto. più sicuro. Esatto, allora eh. vogliamo mettercelo in testa sì o no? Continuiamo a far terrorismo, continuiamo a, uh, a farci del male. Io ho parlato con una dottoressa uh, di un ospedale, non posso fare nomi ov ovviamente, che era abbastanza arrabbiata perché mi ha detto che la televisione non dice la verità. Siamo in una situazione dove, dove c'è da stare attenti ovviamente, ma non è come lo dicono in televisione. Siamo passati allora, da 70 e in terapia intensiva del primo anno, io dico nella, no, nella nostra provincia, a 35 l'anno scorso, 17 adesso, di cui 15 Novax, senza sì. vaccino. E se, eh, allora, eh, voglio dire, c è, c è, ma c'è da discuterne ancora? Dobbiamo allora io ti dico, per esperienza, no? eh, in questo settore c'è molto terrorismo, purtroppo. Cioè nel senso che da una parte viene fatto del terrorismo mediatico, ma dall'altra spesso noi siamo costretti a dare continuamente le stesse notizie che parlano di Covid, di cosa si può fare, di cosa non si può fare, perché ogni 3x2 c'è una nuova normativa e le persone purtroppo devono saperlo, perché vanno incontro comunque in sanzioni. Ad esempio dal 20 gennaio per entrare in uh, attività come non so, le poste, non le poste, come gli estetisti, i parrucchieri e tutto ci vorrà il uh, Green Pass. È la stessa cosa dal primo di febbraio anche per entrare nelle poste, eccetera. Quindi sì, sì, cioè, sì, alla sì. fine noi dobbiamo dare questo. No, stavo, leggendo, stavo eh. leggendo il messaggio di Perla Grigio da, da, da Macerata che dice meglio che sto zitta se no mi escono parolacce. Infatti non si dice la verità, il discorso è che, comunque, è che comunque ad oggi siamo ancora chiusi soltanto noi, no? sale da ballo, discoteche e ovviamente sì. di conseguenza noi orchestre, perché vabbè qualche seratina di musica d'ascolto per quanto ci riguarda, ma non è la Beh, stessa cosa. Senza sussidi penso. Esatto, e nessuno sussidi. ha detto vi diamo tot euro, vi diamo questo per poter campare, cioè il problema oh, è questo. Certo che eh, è inutile andare davanti alla telecamera caro presidente Draghi e dire che l'economia si sta riprendendo quando alla fine noi siamo fermi per te si sta riprendendo perché hai una, un, uno stipendio pagato quello posso capire ma per, Beh, chi, visto, per chi è bloccato per, no per il caro bollette degli ultimi tempi addirittura tantissime industrie hanno minacciato la necessità di chiudere perché comunque arrivano delle bollette altissime che magari non possono più sostenere. Ma assolutamente, stamattina sentivo in televisione che c'era un ristoratore, non mi ricordo da, di che zona, con il primo lockdown è sopravvissuto, quando c'è stata la richiusura a dicembre del 2020 ha dovuto decidere insieme alla sua famiglia di chiudere il ristorante, perché comunque era appena partito da poco, non c'era uno storico neanche per poter prendere dei sussidi e alla fine ha dovuto chiudere. Adesso lavora presso un suo cliente che andava a mangiare lì, che aveva una, un altro tipo di, eh, di, risto di ristorante, di, cioè, sì, eh, eh, non so se era ambulante in quel caso lì, lavora presso, presso un suo ex cliente e con quello che guadagna deve pagare i debiti fatti con la sua attività già chiusa. Cioè. Un disastro, ma anche perché ad esempio il mestiere di artista purtroppo in Italia non è normato a dovere. Cioè, oggi essere un artista non è un, non è un vero e proprio no, no, diciamo, no, no, mestiere. Siamo, siamo superflui, siamo superflui, capito? Andiamo in musica, ma dolcemente indispensabile. Ecco qua che arriva Michele Ranieri e poi ritorniamo con l'ultima... Eh, notizia, scusate se ogni tanto ci scappa un po' di sfogo, ma ne abbiamo veramente le scatole piene, direi. E poi ti, ti senti dire che l'economia si sta riprendendo, ma prendete in giro qualcun altro, va per piacere. Vamos, va. Siamo rientrati, avete ascoltato la canzone, si è bloccato il video, ma non è, non è la prima volta che mi succede nei video di 
Michele Ranieri vedremo di ri, eh, riprocurarli <ride> in, in modo adeguato andiamo con l'ultima notizia e eh, intanto c'è un messaggio di fortuna che dice bravo Nicola hai fatto bene a dire che Draghi tanto lui davanti alla televisione per farsi il bello ecco <ride> dico così <ride> perché non posso dire quello che hai scritto cara, cara fortuna <ride> allora allora aspetta un attimo eh, che andiamo a prendere l'ultima eh, notizia ed è kit per il test anti-covid in Italia costa più del doppio di altri paesi europei ho visto anche il servizio di striscia la notizia ed effettivamente sì. ci, ci facciamo riconoscere un po' dappertutto tra l'altro avevo sentito che c'era il prezzo calmierato di 2,94 euro e invece c'è chi lo vende 4,90, 5,90, 6,90 boh, vabbè, eh, a te la parola di più allora il kit per il test antigenico fai da te per verificare l'eventuale positività al coronavirus nel nostro paese si può acquistare in farmacie e supermercati rispetto agli altri paesi d'Europa il prezzo, è come, come abbiamo detto è decisamente più alto in Italia il costo si aggira in media tra i 7 e gli 8 euro mentre in paesi come la Svizzera costa circa 4 franchi 3 euro e 90 centesimi in Olanda 3 euro e 50 in Francia 4 euro e 90 ma ancora meglio in Spagna, dove il prezzo è stato calmirato a 2,94 euro. In Inghilterra, pensate, basta inviare una mail al Servizio Sanitario Nazionale e lo ricevete gratuitamente. Cosa un pochino diversa per il tampone molecolare, che è fatto invece in centri medici e farmacie, e in Italia costa circa 80 euro. Mm. Mentre in paesi come la Svizzera, Malta e la Spagna, può costare attorno a 100 euro. In Belgio invece il prezzo si aggira attorno ai 40 euro. Eh, I prezzi qui variano, in Italia non è tra le più alte, l'Italia ha i prezzi più alti eh, per quanto riguarda il test diciamo, del tampone rapido, l'autodiagnostica. Certo. Eh, però quanto costa, pensate, produrre un tampone rapido in Italia e in altri paesi? Ecco, io sono andato a fare una ricerca un po' approfondita in questi giorni, perché dopo il servizio di striscia la notizia, Volevo capire un pochino di più. Certo. In Italia produrre un tampone può costare circa 1,50 euro. In Germania, ad esempio, anche 80 centesimi, perché le tasse sono leggermente inferiori di quelle italiane. E di cosa si tratta? Il tampone non è altro che un sottile, eh, una sottile bacchettina simile a un cotton fioc che viene delicatamente inserito nel naso o nella bocca per il prelievo del muco che sarà successivamente analizzato certo. quindi alla fine il prezzo mh, arrivare a vendere un prodotto che costa 1,50 euro al massimo di produzione arrivare a vendere 8 euro mi sembra una follia cioè qui parliamo e poi alla fine basterebbe un cotton fioc eh, sì. no, no, no. beh no non proprio perché no. comunque è, è, sì, è, è un po' diverso simile. però molto simile, sì, molto simile però il prezzo eh, è elevatissimo e proprio per quanto riguarda l'autodiagnostica dei test per gli amici che ci ascoltano dell'Emilia Romagna voglio ricordare che da oggi esatto, dal 19, è vero è partito l'autotesting per l'inizio e la fine dell'isolamento e di cosa si tratta? Eh, vale per i, per i cittadini che hanno la terza dose allora basterà caricare l'esito del tampone fatto in proprio sul fascicolo sanitario elettronico e um, una volta che hanno caricato questo tampone potranno uh, dichiararsi o um, positivi oppure uscire dalla quarantena però um, bisogna dire come funziona perché è necessario saperlo uh, allora come funziona uh, Diciamo che eh, il caricamento del risultato, del risultato sul fascicolo sanitario elettronico permetterà l'invio automatico delle informazioni ai dipartimenti di sanità pubblica ai fini della rapida attivazione dell'isolamento fiduciario. Allo stesso modo, sempre con l'autotesting, quindi quei tamponi che prendete eh, in soggetta in casa, dopo sette giorni... Ricordiamolo un attimo solo, Nicola, che prima certo. erano non eh, tanto attendibili, nel senso che comunque bisognava andare per forza in farmacia, in farmacia a farne uno 
che poi alla fine era lo stesso test perché abbiamo scoperto certo, anche sì, questo sì. ok? Sì. va bene sì, diciamo che prima la farmacia ad esempio segnalava in automatico se tu eri positivo o meno sì, sì, ma il adesso test sta... alla fine è quello che tu acquisti sì. al supermercato sì, assolutamente quello lì poi adesso sta a buon cuore tra virgolette l'intelligenza della persona di autodichiararsi tramite certo. il fascismo l'unica sanitario. differenza era che al supermercato dove sono riuscito a trovarli io eh, erano a 4,90 euro andavi in farmacia e lo pagavi 15 euro sì, praticamente funziona così no? tu prendi il tampone, fai il tampone se risulti positivo, scatti una foto vai nel fascicolo farinare eh, hanno, hanno, hanno semplificato però anche però qui però devi contattare il medico sì, anche qui Sempre. ci dobbiamo fidare del buon senso delle persone o sbaglio? sì, io dico che una persona su mille lo farà e ce la fa Ce la fa. Cioè, utilizziamo la canzone del mitico Gianni Morandi dai dobbiamo essere fiduciosi fiduciosi caro Nicola dai speriamo speriamo che il futuro ci possa riservare buone notizie sì perché ormai non ne possiamo più ti ringrazio grazie, grazie di grazie questo contributo che ogni mercoledì puntualmente porti alla mia trasmissione e grazie sono te. molto orgoglioso di collaborare. Grazie, grazie a te per la disponibilità. Grazie a te. Medigas arriva a Marco Gavioli per a voi. voi. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde, fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Oh. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce... Mare Mare, Stella del Nord, Un Angelo nel Blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Super, Mimmo Mirabelli, ho visto il messaggio di Perla Grigio, lo conosci? Eh sì, è un grande artista, Mimmo ha avuto il piacere di collaborare con eh, la barista sexy. Andiamo con il messaggio di Gianni, ciao Nicola, sono arrivato, mi fai sentire Rosse e Rose di Marco il Clan? Grazie, ma certo caro, ci mancherebbe, anche se l'abbiamo ascoltato prima in Presidente, questa è diversa, l'ascoltiamo. È sempre una cosa gradita seguire il mio fratellone d'oro, eh, mamma mia Luca... Mi fai diventare rosso, che per me è molto importante, ormai fai parte della mia vita, è parte di me e della mia famiglia. Sei una persona meravigliosa, che come te non c'è nessuno, come te non c'è nessuno. Io sono molto orgoglioso di te, fratellone. Grazie caro Luca e anch'io lo sono di te. Intanto andiamo con Rosse Rose. Per Gianni, eccola qua. E questa era Rosse Rose, eccoci qua ancora per gli ultimi dieci minuti, ma vogliamo non mettere una canzone di Diego Zamboni per la nostra cara Dora, eh? Secondo te? Poi con quella dichiarazione che mi ha fatto nella sua storia, con la nostra foto, e beh, e beh, infinitamente amore. Tutta per te, cara Dora. <ride> infinitamente amore Diego Zamboni e siamo arrivati al termine ma prima devo leggere il messaggio di Dora perché sono belle parole veramente grazie Nicola ti ringrazierò sempre ma non solo per Zamboni per il tuo programma che mi fa compagnia e sconfigge un po' la malinconia di questo periodo del cavolo grazie passerà Dora portiamo pazienza perché sono sicuro che a breve passerà Ragazzi, a domani l'appuntamento è sempre qui al Animal Show Live, domani ci sarà sia il nostro tonno che il nostro maio in studio, che cosa mi combineranno in questo studio non lo saprò, lo scopriremo solo vivendo e vi aspettiamo domani puntuale con il Nima Show Live. Mamma Kalimba, Daniela Cavanna, bye bye!